ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਬਾਕ ਹੈ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੇ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਬ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਬਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਬ ਲਾਗੀ ਤਿਨ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਦਰਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ ਸ਼ਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਅਖੀਰ ਜਦ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲ ਗਏ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਕਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਭਮਾ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਟ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਜਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹਨ ਇਹ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਹਿੰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਿੰਗ 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 ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ
ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਦ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੋ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀਗੀ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੋ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀ ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆੜ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਡਵਾਤੀ ਸੀ ਸੋ ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਵਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ ਢਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੰਤਰ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ ਦਈਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅੱਠਾ ਧੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਲੰਕੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਠਾ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਸਗਾ ਉਹ ਗਾਰਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਨਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਖੋਟਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸੰਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੜ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੜ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਣ ਮੰਤਰ ਸਗਾ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਾੜ ਦਰਖਤ ਘਰ ਘਾਟ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਦ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਪੋਸ਼ਲੇ ਜੇ ਮੜ ਜਾ ਪੜ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਤਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਅਸਰ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਦ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ 10 ਅਰਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ 30 ਅਰਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਰਹੇ ਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਬੂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਬਾਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀ ਰਹੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਆ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਲਟਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਪ ਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਪ ਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾ ਅਗਰ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ